YouTube をご覧の方にお知らせ動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか顔出し声出し撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中詳細はこちら中日小笠原慎之助今期の高卒新人プロ初勝利一番乗り中日のドラフト1位左腕小笠原慎之助投手18が2016年9月4日プロ初勝利を挙げた2回までに3点を失ったが3回石から坂本阿部村田を三者連続見逃し三振に仕留めるなど7回6安打3失点降板直後の8回に味方打線が逆転した7イニングはプロ最長タイで127球10奪三振はプロ最多今季の高卒新人では初勝利中日の高卒新人としては1989年の今中新人以来27年ぶりの白星を手にした今季最長を更新する6連勝に竜を導いた黄金ルーキーが歓喜の瞬間を振り返ったウィニングボールを握った感想は高級ですね笑い僕の部屋に飾ります家族が感染していた親より僕の方がドキドキしていましたチームが5連勝中だった6連勝がかかっている試合で僕が先発を任されて何としても勝たないとという気持ちがありました朝起きた時プレッシャーかかってんなぁという気持ちになりました僕は当日じゃなく前日に緊張するタイプなんで今日は違うなと祝いたくなかったヨーグルト食べてるんで大丈夫です相手は巨人打線小さな頃からテレビで見て活躍している選手何としてでも抑えてやろうという気持ちがありました2回までに3失点以降はとにかくゼロで抑える目標を持って投げました気持ちが折れそうになりましたがなんとか粘って投げることができました今日の投球で良かった点はカーブがストライクゾーンに入ったことだと思います前回の広島戦8月27日でカーブが入らなくて投げることができなくなった投球の幅を広げるためにストライクが入らなくても投げることが大事だと思った味方打線が8回に4点を奪う大逆転ほんと感謝の気持ちしかないです助けてもらったので以降もベンチで必死に声を出しました9回を迎えた時は「早く終わんないかな」って笑い田島さんの姿をしっかり目に焼き付けようと思っていました田島さんにオリックス戦6月7日京セラビ小笠原が5回に失点で勝利投手の権利を得て降板したが9回に田島が1失点して初勝利が不意になった試合で俺が潰した「申し訳ない」と言われたんですが「今日は抑えて遅くなってごめんな」って言われました続けて「僕は」田島さんが打たれたからって責めることはなかった田島さんが思いすぎていて心に負担をかけたのかなとそんなことないですよナイスピッチングでしたありがとうございましたと答えました
デビューから5連敗した周りから見ると初勝利まで長く感じたと思いますが僕の中では自分自身が毎試合成長しているので短く感じました巨人阿部に向けられた新之助コールを自分への声援に感じたかそんなことはないです苦笑い村田を3回にし一塁内角低めのクロスファイヤーで見逃し三振ちょっとボール臭かった際どい球でしたけど主審に手を挙げていただいた笑い神奈川出身のベイスターズファンかつての横浜の主砲との対戦にテンションは上がったかいや投げることで必死でした笑い今季の高卒新人でプロ初勝利一番乗りずっと意識していましたどっかで抜かされるだろうなロッテの成田とかが出てきそうだなと思ってましたホッとはしてないですやっとスタートラインに立てたんで今日勝ったことは忘れて2勝目を目指す徐々に勝ち星を増やしていきたいですね「みんなの声中日唯一の明るい話題ありがとうございました」田島との話が何か感動的ですね一つの時代が始まった選手企業をとってみても森重がうまいのか谷重が下手なのかは分からんがいろいろチームの雰囲気が変わったな小笠原くんおめでとうここからもっと勝てると思います未来のエースに期待しますいやあ8回その上の送りバント。正直3点差なのにってって感じでしたけど森重監督代行の勝利監督インタビューであの時はワンチャンスって言っていたのを聞いてこの試合1点差に入れば試合全体の流れが俺ら中日に来るという勝負感弾力洞察力を持って。感じました9回までを見据えじっと耐え1試合に一度は来るであろう試合の流れを待ち流れが来たと感じるやいなや勝負に出るこれが監督なんでしょうね系統も危ないと思えば先手先手で交代すると思いきや続投こそ流れが来ると思えば続投今日の小笠原はっきり言いまして、谷重監督が休養してから、勝敗はともかく、しまった試合、ナイスゲームが多いと思います。残念ながら、改めて、谷重監督、再起コーチって再犯が下手くそだったんだなと、実感します。本当におめでとう。チーム一丸となって、小笠原に勝たせる気持ち。絶対負けたくない気持ちが伝わる試合でした。新しいドラゴンズが始まったかな。おめでとう。ここから球界を代表するような大投手に成長してほしい。それにしてもインタビュー慣れしてたな。田島くんはいいやつだな。マウント度胸は高卒ではない。ただ、テンポが悪すぎる。構えて投げるまでが遅いタイミングを外すためにやってるようには見えないカーブスライダーでストライクを取れないと正直言って苦しいかな。